నమస్తే వెల్కమ్ హార్ట్ ఎస్ వెల్కమ్ టు కాక్ మై మ్యాచ్ ఛానల్ నేను రాష్ అండ్ ఈ రోజు ఫిదా మూవీ రివ్యూ తో మీ ముందుకు వచ్చారు సో వై లే లెట్ స్టార్ట్ దిస్ షో ఫస్ట్ ఈ మూవీ లో క్యాస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సాయి పల్లవి విత్ వరుణ్ తేజ్ అండ్ ఆల్సో డైరెక్టర్ గా శేఖర్ కమల్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మన దిల్ రాజ్ అండ్ దిల్ రాజ్ మాకు దీంట్లో బాగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ సినిమాలతో ప్రేక్షకులని ఆదరించడం దిల్ రాజ్ కి అలవాటిన పనే కాబట్టి ఇది కూడా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా మన ముందుకు వచ్చేసింది అండ్ ఈ సినిమాలో ఎక్కువ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ లేవు ఓన్లీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా మన ముందుకు వస్తుంది ఇది ఓన్లీ ఏ గ్రేడ్ ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుంది అండ్ బి అండ్ సి గ్రేడ్ ఆడియన్స్ కి అంతగా ఎక్కకపోవచ్చు అండ్ ఆ ఎక్కకపోయినప్పటికి కూడా ఒక మంచి సినిమా చూసిన అది కూడా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూసామనే ఫీలింగ్ తో వాళ్ళు గ్యారంటీ గా ఉంటారు అండ్ సినిమా స్టోరీ విషయానికి వస్తే లవ్ హెయిట్ లవ్ స్టోరీ ఓ ప్రేమ కథ ద్వేషంగా ఎలా మారింది అండ్ ఆ ద్వేషం మళ్ళీ ప్రేమగా ఎలా మారింది అనే కాన్సెప్ట్ తోనే ఈ సినిమా వెళ్తుంది అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో ప్లస్ పాయింట్ గా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సాయి పల్లవి సాయి పల్లవి నిజంగానే ఒక తెలంగాణ అమ్మాయి లాగా తన పర్ఫార్మెన్స్ ని పీక్స్ లో చూపిందని చెప్పచ్చు నిజంగానే ఒక తెలంగాణ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఆ అమ్మాయి కట్టుబట్టు ఎలా ఉంటుందో సాయి పల్లవి చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది అండ్ భానుమతిగా తన యాక్టింగ్ బాగా చూపించిందని చెప్పచ్చు అండ్ దీనికి సినిమాలో ప్లస్ పాయింట్ గానే నిలిచింది అండ్ వరుణ్ తేజ్ ఒక ఫారెన్ గాయ్ లాగా అది కూడా ఒక మంచి సిటిజన్ లాగా మనకు కనిపిస్తున్నారు అండ్ ఇద్దరి మధ్య లవ్ ఎలా క్రియేట్ అయింది అండ్ ఆ లవ్ మళ్ళీ హేట్ గా ఎలా మారింది అండ్ సాయి పల్లవికి ఉన్న ఫ్రీడమ్ అండ్ సాయి పల్లవి తనని తానే గొప్ప అమ్మాయిలా భావిస్తుంటుంది అండ్ ఆ గొప్పతనాన్ని ఎలా వరుణ్ తేజ్ ఫేస్ చేశాడు అండ్ మళ్ళీ ఆ ప్రేమని ఎలా పొందాడు అనే కాన్సెప్ట్ తోనే ఈ సినిమా వెళ్తుంది అండ్ మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ సాయి పల్లవి అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ ఎవరు అంటే వరుణ్ తేజ్ అండ్ థర్డ్ ప్లస్ పాయింట్ మన శేఖర్ కమల అండ్ ఫోర్త్ ప్లస్ పాయింట్ మన ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూ బాగా ఇచ్చారు దిల్ రాజ్ గారు అండ్ ఆయనే ప్లస్ పాయింట్ గా మారారు నిజంగా ఎక్కడ ఏ వ్యాల్యూ కి తగ్గకుండా నిజంగా ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడానికి చాలా బాగా ట్రై చేశారు అండ్ నెగిటివ్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే శేఖర్ కమల్ మార్క్ ఈ సినిమాలో కొంచెం తగ్గింది అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే పాత సినిమాలు చూస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అండ్ సెకండ్ హాఫ్ లో స్టోరీ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ఎండ్ చేస్తారు కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా స్టోరీని చెప్పేసి సెకండ్ హాఫ్ లో ఆ కాన్ఫ్లిక్స్ పాయింట్ ఎలా ఎండ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం తోటి పెట్టేశారు అండ్ సెకండ్ హాఫ్ బాగా స్లో అయిపోయింది అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ కూడా బాగుంది నేరేషన్ వైజ్ గా కానీ స్లో నేరేషన్ వల్ల అంతగా ఎక్కకపోవచ్చు ఏ గ్రేడ్ ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుంది అండ్ ఇదే చిన్న డ్రాబ్యాక్ గా మనం చెప్పచ్చు అండ్ మెగా ఫ్యామిలీకి మరో కమర్షియల్ హిట్ గా మారిందని చెప్పచ్చు అండ్ దట్స్ ఆర్ ఫర్ టుడే గాయస్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ సబ్స్క్రైబ్ కాకుమాన్ ఛానల్ కాకుమాన్ ఛానల్ నామ్ సునాయి హోగా